हाय गाइस दिस इज प्रेम और आज मैं आपको यह समझाने जा रहा हूं कि स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 12 तक सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने एकेडमिक ईयर 2020-21 के लिए सिलेबस में जो ड्रास्टिक चेंज कर दिए हैं उसका इफेक्ट क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के अलावा सभी क्लास के फाइनल एग्जामिनेशन में देखने को मिलेंगे सिलेबस को हल्का तो कर ही दिया गया है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं जैसे स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 8 तक ले लीजिए इसमें कई चैप्टरों को या तो हटा दिया गया है या क्लास टेस्ट के लिए रखा गया है इसके पीछे की वजह यह है कि अप्रैल मई जून और परहाप्स जुलाई तक स्टैंडर्ड 8 तक के क्लास रेगुलर मोड में होने की संभावना बेहद कम बताई जा रही है जुलाई ऑनवर्ड रेगुलर होने की पूरी संभावना क्लास 9th 10th इन दोनों क्लास के लिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कई सारे चैप्टरों के बीच से पार्ट हटा दिए गए हैं या उनके बोर्ड एग्जामिनेशन में मार्किंग स्कीम को ही बदल दिया है फॉर एग्जांपल ज्योग्राफी को ले लीजिए उसमें वाटर रिसोर्स से मैप के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको रखा गया है बाकी चैप्टर का कोई वैल्यू नहीं है इसी तरह से क्लास 10th के ज्योग्राफी में ही रिसोर्स से तीन पार्ट को हटा दिया गया है मतलब कि वो एग्जामिनेशन में इवैल्यूएशन के लिए नहीं आने जा रहा है क्लास 10th हिस्ट्री में जो भी मार्किंग स्कीम बताई गई है उसमें से फर्स्ट दो चैप्टर यानी कि नेशनलिज्म इन यूरोप नेशनलिज्म इन इंडिया चाइना और नेशनलिज्म इन इंडिया में नेशनलिज्म इन इंडिया को नहीं छेड़छाड़ किया गया है लेकिन नेशनलिज्म इन यूरोप या इंडो चाइना में से किसी एक जो भी आप चुनेंगे उसके मार्किंग स्कीम को बदल दिया गया है यानी उससे कम मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और हिस्ट्री के सेक्शन बी और सेक्शन सी में इस मार्क्स को शिफ्ट किए जाने की बात कही गई है अब सिविक्स और इकोनॉमिक्स की बात कर लेते हैं तो इकोनॉमिक्स में वैसे भी आपको कंज्यूमर राइट नहीं पढ़ने हैं सिविक्स में भी दो चैप्टर को हटा दिए गए हैं और इनके मार्किंग स्कीम इस तरह से बताए गए हैं कि स्टूडेंट को अब प्रैक्टिकल या स्टोरी बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे मतलब कि चैप्टर से एक पैसेज दे दिया जाएगा और इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऐसे पैसेज की संख्या एटलीस्ट टू इच फ्रॉम सिविक्स एंड जोग्राफी एज वेल एज फ्रॉम इकोनॉमिक्स रहेंगे ही रहेंगे हो सकता है कि ज्योग्राफी से नहीं रखे तो हिस्ट्री से एक पैसेज को रखा ही जाएगा मतलब कि तीन पैसेज आपके एग्जामिनेशन में आए जो चेंजेज क्लास नाइन्थ और टेंथ में इंग्लिश में किए गए हैं कि ग्रामर सेक्शन में जंबल वर्ड को हटा दिया गया है मतलब कि राम इज अ बॉय एक सेंटेंस है इसको दे दिया जाता था इज राम बॉय अ और इसको अनजम्बल कीजिए यह हटा दिया गया गैप फिलिंग एडिटिंग और ओमिटिंग के मार्क्स को इंक्रीज करने की बजाय डिक्रीज कर दिया गया है इसी के साथ लेटर राइटिंग स्टोरी राइटिंग इनके मार्क्स को बढ़ा दिया गया है क्लास नाइन्थ में बुक जिसमें लंचो वाला पार्ट है उसमें चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री के अलावा फर्स्ट सेमेस्टर तक के चैप्टर के मार्किंग वैल्यू को फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन के लिए नहीं रखा गया है यानी कि फाइनल टर्म में जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें फर्स्ट हाफ के तीन चैप्टर इंग्लिश में और इसके अलावा उनके साइंस में भी कम वैल्यू रखे जाएंगे जैसे एटम और स्ट्रक्चर्स है मोलिकुल वाला है मैटर अराउंड है इनके फाइनल एग्जामिनेशन में इनके वैल्यू कम रहेंगे लेकिन क्लास टेंथ में साइंस में किसी तरह का चेंजेस नहीं किया गया है क्लास टेंथ साइंस में प्रैक्टिकल मज दस इंपॉर्टेंट ही बनाने होंगे पहले ट्वेल्व से फिफ्टीन तक के डिफरेंट स्कूल को अपने हिसाब से बनाने होते थे इसी के साथ सी ने क्लास टेंथ स्टूडेंट के हिंदी में और इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन को भी कॉम्पैक्ट किया है मतलब कि अब हिंदी में मौज चार ग्रामर सेक्शन उपसर्ग समास और छंद के अलावा कुछ ही पार्ट हैं जो कि समास विग्रह या द्वंद से पूछे जाने हैं इससे ज्यादा उसमें नहीं पूछे जाएंगे लेकिन इंग्लिश में कई चैप्टर जो एन अपने सिलेबस में प्रेस्क्राइब करती है क्लास टेंथ के लिए उसको कम कर दिया है और यह फर्स्ट टर्म के फर्स्ट फोर चैप्टर मतलब डिटर्मिनर फिर आपको एज एक्टिव टाइम एंड टेंस इसके अलावा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बताए गए हैं मतलब इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे या कम क्वेश्चन फाइनल टर्म के एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे यानी बोर्ड के आपके एग्जामिनेशन क्लास टेंथ के होंगे सोशल स्टडी क्लास नाइन्थ का नहीं छेड़ा गया है लेकिन उनके मार्किंग वैल्यू को इस तरह से कहा गया है कि सेकेंड टर्म के चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे यानी जो सेप्टेम्बर ऑनवर्ड चैप्टर पढ़ाए जाएंगे इसी के साथ स्टैंडर्ड नाइन्थ और टेंथ के बेसिक और स्टैंडर्ड मैथ वालों के सिलेबस में तो चेंज नहीं किया गया है लेकिन इस बार के बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास टेंथ के लिए स्टैंडर्ड मैथ में ऑप्शनल चैप्टरों को ज्यादा वरीयता देने की बात कही गई है और उन पर भी टाइम कंजप्शन ज्यादा करने की बात कही गई है इसका मतलब यह हुआ कि इस बार के स्टैंडर्ड मैथ के क्वेश्चन पेपर पिछले साल यानी टू के मुकाबले थोड़े से चैलेंजिंग आने हैं और इसके लिए स्टूडेंट को एनसीआर बुक को कंप्लीटली रिवाइज और उनके 
एक्सरसाइज के साथ साथ प्रत्येक चैप्टर के क्वेश्चन के आंसर और कंसेप्ट के आधार पर करीब टेन से ट्वेल्व मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड के एग्जामिनेशन में पूछने की बात कह दी गई है इसके साथ आपका प्रॉब्लम बेस्ड मैथ में क्वेश्चन की संख्या को टेन से ट्वेल्व परसेंट तक बढ़ाने की बात कही गई है यानी कि करीब करीब एट मार्क्स के क्वेश्चन क्लास टेंथ मैथ में चाहे बेसिक हो या स्टैंडर्ड हो पूछे ही जाएंगे हाँ नेचर ऑफ क्वेश्चन बेसिक वालों के लिए आसान होगा वही स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए डिफिकल्ट